طبعا في الحقيقه ممكن يحصل ديفيشن من الايديال رانكينج سايكل معنى الايديال رانكينج سايكل كان آه على التي اس دايجرام كنا بنقول ان بتبقى شكلها عامل آه كده نقطه واحد نقطه اثنين نقطه ثلاثه نقطه اربعه فواحد الاثنين بنعتبرها ايزنتروبيك في الحقيقه ممكن ما تبقاش ايزنتروبيك ممكن تبقى الانتروبي تزيد وبتبقى مايله شويه وبعدين من اثنين لثلاثه ممكن تبقاش ايزوبارك ممكن بريشر يحصل بريشر دروب وممكن تبقى عامله كده وبعدين من ثلاثه لاربعه برضو ما تبقاش ايزنتروبيك ممكن الانتروبي تزيد تبقى عامله كده توصل اربعه داش وبعدين من اربعه لواحد برضو يحصل فيه بريشر دروب بتبقى عامل كده فبيحصل انفشنسيز في كل بروسس يا اما الانتروبي تزيد يا اما يبقى ايزوباريك فيحصل بريشر دروب بس فبالتالي انا لازم اتعلم استخدم الايزنتروبيك افشنسي بتاعت مثلا البمب هنا كويس الورك اللي انا بحطه يبقى اكتر من الورك بتاع الايزنتروبيك فبتبقى دي الورك ايزنتروبيك على روك اكشوال الافشنسي بتاعت التربو هي الورك اكشوال اللي انا باخده اللي بيبقى اقل من الورك ايزنتروبيك بتاع التوربن ف فلو انا عندي افشنسيز فلازم اخدهم معايا في الاعتبار فبالتالي دي هتساوي ال H2 ايزنتروبيك ماينس ال H1 على ال H2 اكشوال ماينس ال H1 فانا ممكن احسب ال H2S اعتبره ايزنتروبيك وبمعلومه الافشنسي اقدر اعرف ال H2 اكشوال ونفس الكلام هنا دي هتساوي H3 ماينس H4 اكشوال على H3 ماينس H4 S فبمعلومة الإفشنسي تقدر تعرف تحل المسألة يعني دي مثلا هتبقى نفس المسألة اللي فاتت اللي عملناها في الإكزامبل اللي فات بس عايزين نعرف نحسب الإفشنسي بتاعت السايكل الثيرمال إفشنسي وأنا عارف إن أنا عندي إفشنسي للبمب كانت 0.85 وإفشنسي للتوربين كانت كانت 0.87 تمام فالورك بتاع البمب اللي انا حسبتها دي دي كانت ايزنتروبيك لازم اقسمها على الافشنسي والورك هيبقى اكتر شويه بتاعت البمب ونفس الكلام بتاعت التوربن اللي انا عملناها قبل كده لازم اضربها في 0.87 عشان الورك بتاع التوربن هيبقى اقل شويه تمام فبالطريقه دي اقدر اعرف الاتش اكشوال فور اكشوال والتو اكشوال اللي انا ممكن استخدمه عشان اجيب الكيو بعد كده وبعد كده اقدر احسب الافشنسي شكرا